Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужне пошкодження Кримського мосту після останніх вибухів говорить про те, що він був побудований з порушенням будівельних норм. Більше того, автомобільні прольоти це тільки видимі пошкодження. Невідомо, як вибух вплинув на опору мосту, як і, і так просідає через особливості ґрунту, на якому стоять. За даними телеграм-каналів після останніх землетрусів в Туреччині та вибухів на Кримському мосту, конструкція з'їхала на 20 см, падає висота та стійкість мосту в 6 вечора, два пожежні Іл-76 скинула на місць близько 35 тонн води після вибухів поблизу арки мосту. Залізничний міст знову повністю виведений з ладу. В українській розвідці заявили, що кримські місць, які окупанти використовують для перекидання військ і техніки в Україну, погано себе почуває і далі йому буде гірше. Про стан Керченського мосту в ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Йосов. Він погано почувається, здоров'я вже не те, що було, а якихось підстав думати, що здоров'я покращиться, немає, швидше за все буде навпаки, заявив він. Йосов додав, що побудований росіянами міст від самого початку Спочатку мав серйозні недоліки в конструкторському плані і в плані виконання. Він також нагадав, що кримський міст супереч заяві російської пропаганди є військовою артерією, яка забезпечує постачання армії РФ, тому представник ГУР порадив цивільним росіянам уникати його. У ніч на 29 лютого на Кримському мосту прогриміли вибухи вдруге з початку місяця, після чого весь рух по ньому було зупинено. Росіяни визнають, що не зможуть відновити його до кінця 23-го року. Голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам, що міст атакував безпілотник морський малюк. Результат багато Місячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Він уперше визнав причетність України до другого підриву Кримського мосту. У липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший в жовтні 22-го. Нові серії вибухів сталися в районі Кримського мосту 12 серпня. Поки що невідомо, чим вони були спричинені. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!